Witam Państwa. Tematem moich tu podwójnych wystąpień będą kwestie, które już swego czasu Państwu przedstawiałem, a na temat których otrzymuję bardzo wiele różnych pytań. Pan Kazimierz, który zwrócił się do mnie ze swoim problemem, no, zapytał, ale to nie tylko on, bo także inni telewidzowie pytają, czy to, co Państwu przedstawiam tu przed kamerą w naszej telewizji Świnoujście, czy to są moje osobiste poglądy, czy też to są poglądy, które reprezentują różne inne osoby. Proszę Państwa, staram się w sposób w miarę prosty, może nie w sposób uproszczony przedstawiać te zagadnienia, które moim i Państwa zdaniem na uwagę zasługują. Wracając do pytania Pana Kazimierza, bowiem dzisiejszy temat to nosi nazwę na próbę na próbę. Będę się odnosił, to pewna taka metafora, o której, którą Państwu wyjaśnię, przedstawiając to zagadnienie. Otóż Pan Kazimierz, odpowiadając Panu Kazimierzowi, powiem tak, że staram się interpretować obowiązujące przepisy zgodnie z pewnymi regułami. Taką regułą jest wykładnia językowa, wykładnia słowna, ale posiłkuje się także niekiedy wykładnią historyczną. Posiłkuje się także doktryną. Ogólnie mówiąc, można interpretować przepisy prawa, jak mówią prawnicy, delege ferenda prawa obowiązującego na dzień dzisiejszy, ale nie unikamy przecież, bo to się samo nasuwa, interpretacja delege lata, czyli to, czego oczekujemy, czy też czego powinniśmy oczekiwać. To są kwestie znane każdemu studentowi prawa już pierwszego roku. Proszę Państwa, co determinuje nas, nasze zachowania? Jakie normy prawne obowiązują? Jakimi normami prawnymi się posiłkujemy otóż w naszym życiu? Otóż dla utrzymania porządku społecznego jest wiele takich norm. Są to normy kulturowe. To są normy obyczajowe, są normy religijne, ale także możemy ogólnie powiedzieć, że normy prawa, ich geneza, ich historia no, opiera się na takich dwupodstawowych pojęciach, mianowicie tu sięgamy do pewnej filozofii prawa, na prawie natury albo na prawie stanowionym, prawie pozytywnym. Więc zależy o czym byśmy tu chcieli mówić. Ja się zobowiązuję w przyszłym roku telewizji Świnoujście, roku akademickim, jeżeli chodzi o prawo, zobowiązuje się przedstawić poglądy na temat prawa natury tak gdzieś historycznie. Myślę, że sięgniemy do czasów starożytnych, do czasów wczesnego chrześcijaństwa, do czasów nowożytnych, do XXI wieku wreszcie. I będzie to dopiero, taki wykład będzie miał miejsce dopiero we wrześniu. Proszę Państwa, zasady współżycia społecznego prawa ukształtowane historycznie, prawa, które zmieniają się ewolucyjnie. Otóż mądry ustawodawca powinien śledzić zjawiska społeczne, które mają miejsce i dostosowywać prawo do tych zjawisk, które występują, bądź też pewne normy prawne usuwać bądź je zmieniać. Proszę Państwa, prawo naturalne, jus naturalis, jeżeli chodzi o określenie z łaciny, albo natur recht, to jest taki germanizm znowu, tak mówi o tym, że prawa te istnieją co do źródeł wypowiada się, że one odnoszą się do istoty prawa, do treści i stosunku do prawa ustanowionego. To tematy, tak jak powiedziałem, filozofii prawa. Jeszcze raz powtarzam, że będę o tym mówił w przyszłości znacznie szerzej. Zwolennicy prawa naturalnego uznają je za wspólne wszystkim kulturom. Ma ono łączyć wszystkich ludzi. Ma pomimo wielu różnic kulturowych, obyczajowych, narodowościowych. One określają wspólne zasady postępowania. Trwałe mimo zmian historycznych. Nie można człowiekowi tych praw odebrać. One są mu przyrodzone jak się są fundamentalne te prawa. Więc jest tu wiele określeń na ten temat. Odnoszą się one do takich zjawisk naszego życia, jak właśnie życie, jak wolność, jak szczęście człowieka. Będę o tym mówił. Proszę Państwa, taki 
znany państwu z telewizji celebryta, podróżnik postanowił zająć się badaniem praw naturalnych, które rządzą właśnie osobami, może nie osobami, ale rządzą naszym światem, naszym postępowaniem. Otóż poddał obserwacji stado kur u gospodarza. I okazało się, że w tym stadzie taki rej, prawda, przewodzi mu kogut, który chroni te kury przed jastrzębiami, który pokazuje, gdzie są lepsze kąski i panuje określony ład i porządek. Ale gospodarz, który no, nagle poczuł potrzeby zjedzenia rosołu i mięsa, prawda, zabił koguta tak, i go zjadł. Co się stało w tym stadzie? Otóż w tym stadzie nastąpiło kur rozprężenie. Kury no, zaczęły tam, się zachowywać w sposób nienaturalny. Ale po kilku dniach jedna z tych kur przejęła rolę właśnie koguta. Kogut jeszcze spełniał tą rolę, która mu jest przyrodzona yy, także w stosunku do kur. Otóż ta jedna z tych kur yy, no, stanęła na wysokości zadania i zaczęła tym stadem, proszę Państwa, rządzić. I co się okazało po kilku dniach, że kury zaczęły się jej podporządkowywać. Ona również chroniła yy, to stado przed jaszczębiami. Ale równocześnie i tu ten cel Bryta wyciąga z tego pewne wnioski. Ta kura, przewodnik, przestała nieść jajka. Przestała być zainteresowana macierzyństwem, można by tak powiedzieć. I można tak jak ten celebryta wyciągać z tego takie wnioski, że w odniesieniu do życia ludzkiego sytuacji mogą być bardzo podobne. Proszę Państwa, to trochę w formie żartu, ale to fakty zaczerpnięte z telewizji, z innego kanału. Przechodzę zatem po tym wstępie do właściwego tematu, czyli temat na próbę. Otóż ten Kazimierz, który mi zadał pytanie, był stanu wolnego i poznał, zakochał się prawda, w pani po rozwodzie, która miała dziecko ze swojego małżeństwa, żyli razem szczęśliwie, mimo że nie łączył ich formalny związek, ani związek małżeński, ani w Urzędzie Stanu Cywilnego, ani w Kościele, nie spisywali też żadnych umów między sobą, żyli razem przez 20 lat. Ta jego partnerka, konkubina, bo tu o to przecież chodzi, po połączeniu się i zamieszkaniu razem z Kazimierzem zostawiła swoją pracę, Kazimierz dobrze zarabiał, zachęciła go do wzięcia drugiego etatu, co też uczynił, pracował także w sobotę, w niedzielę, wyjeżdżał za granicę dostarczając pieniądze. Ta jego partnerka, konkubina, za te pieniądze kupiła jedno mieszkanie, następnie kupiła drugie, kupiła mieszkanie córce i wszystko to się działo w tym czasie, samochód, garaż i wszystko to się działo w tym czasie, gdy Kazimierz przybył było za granicą i w związku z tym te wszystkie zakupy za jego pieniądze były dokonywane na jej rachunek, na jej nazwisko. I tak żyli sobie szczęśliwie przez 20 lat, wyjeżdżali za granicę. Wszystko to utrzymanie domu, wszystko to było za pieniądze tegoż Kazimierza. Co się, proszę Państwa, po 20 latach okazało? Otóż ta pani konkubina wystawiła Kazimierzowi walizkę z jego rzeczami na klatkę schodową i wychodzi za mąż, prawda, za... No, nie będę tu wymieniał, prawda, bowiem są to fakty może niektórym osobom znane, osobom znane. Proszę Państwa, czyli żyli w związku nieformalnym przez 20 lat, tworzyli określony majątek i w tym momencie, gdy ta walizka została wystawiona na korytarz, Kazimierz miał problem, bo pozostał jedynie właśnie z tymi rzeczami, które w tej walizce się, się znalazły. Proszę Państwa, w prawie polskim Konkubina to trwałe pożycie kobiety i mężczyzny na wzór pożycia między mężem i żoną, czyli nie, ale niesformalizowane. Jednak zawarcie małżeństwa. To efekt takiego świadomego wyboru przez tych partnerów, w tym przypadku on i ona, wyboru takiej formy współżycia. To on, powstaje konkubinat niejednokrotnie na skutek pewnego błędu formalnego, niespełnienia przesłanek pozytywnych i negatywnych, które są przewidziane w artykule pierwszym kodeksu rodzinnego. Nie chcę tu Państwu podawać różnych przykładów, bo czasu szkoda. Proszę Proszę Państwa, polecam stronę, w której o tych szczegółach konkubinatu już, już mówiłem. W konkubinacie powstał majątek. Jak ten majątek podzielić? 
po właśnie rozejściu się tych konkubentów. Odpowiedź nie jest prosta, proszę Państwa, bowiem brak jest kompleksowego uregulowania tego, tego zjawiska, zjawiska pozostawania w konkubinacie bez formalnego zawarcia związku małżeńskiego. W małżeństwie po rozwodzie w zasadzie majątek dzielony jest po połowie, chyba że jedna ze stron, jeden z małżonków przyczynił się znacznie do jego powstania. W konkubinacie takie zjawisko nie występuje. Zatem musimy posiłkować się tu różnego rodzaju innymi y, y, związkowymi przepisami zawartymi w kodeksie i rodzinnym, i w kodeksie cywilnym, i w, jeszcze w innych prawda, przepisach prawa. Y, czyli jest tu pewien problem. Gdyby strony tego związku, ten Kazimierz i jego partnerka sporządzili umowę, i takie pytanie Kazimierzowi zadałem, ale Kazimierz mówi, proszę pana, ja ją kochałem, kto by myślał wówczas o podpisywaniu jakiejś umowy spółki między nami? Mówi, ja ją kochałem. Proszę państwa, w tej sytuacji y, oczywiście można by się posiłkować przepisami kodeksu cywilnego i tak się niejedno o spółce, mówiącymi o spółce, artykuł 860 i następne, prawda, y, bowiem z artykułu 353 prim kodeksu cywilnego wynika, y, że y, można być współwłaścicielem jednej rzeczy, że kilka osób może być współwłaścicielami. Czy celem takiego związku konkubenckiego może być cel gospodarczy, bo umowa spółki mówi właśnie o zawiązaniu jej w celu gospodarczym. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie swego czasu, zdaje się, że w 1986 roku, stwierdzając, że elementem cementującym taki związek konkubencki właśnie może być działalność gospodarcza również, nie? Czyli, czyli jest tutaj jakaś próba wyjścia. Proszę Państwa, a w innej sytuacji to gdyby taka umowa była, to żaden z konkubentów nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem bez zgody drugiego konkubenta. Nie będzie można domagać się podziału majątku przez czas trwania takiej spółki konkubenckiej. Trzeba uzgadniać sprawy, których zakres przekracza zwykłe rozporządzanie, czyli trzeba zawsze uzgadniać takie sprawy jak sprzedaż samochodu, jak sprzedaż czy zamiana mieszkania. W, różny, w równym w tym stopniu konkubenci w takiej spółce uczestniczą w zyskach, ale także uczestniczą w stratach, czyli ponoszą pełną odpowiedzialność także swoim osobistym majątkiem. Więc trochę się rozgadałem i czas już mija, zatem powrócimy do tematu y, następnym razem. Dzisiaj Państwu dziękuję. To moje drugie wystąpienie na temat majątku powstałego w sposób nieformalny, majątku, który powstaje na przykład w związkach konkubenckich, czy też majątku, który był majątkiem spadkowym i który nie został podzielony w sposób prawnie przewidziany, a spadkobiercy nadal, załóżmy, prowadzą taką działalność, którą spadkodawca wcześniej prowadził. Otóż ja mówiłem poprzednio o możliwości zawarcia takiej umowy spółki między konkubentami spółki, o charakterze majątkowym spółki, która mogłaby także rozstrzygać pewne kwestie inne, na przykład wychowanie dzieci, kwestie spadkobrania, kwestie inne, które w takich związkach istnieją. No, jest tych związków bardzo wiele, mają one różny charakter, niektóre są prowadzone, czy osoby żyją w takim związku tak jak małżonkowie. Państwo możecie zadać mi pytanie, czy, czy taka spółka rozwiązuje wszystkie problemy takich związków? No, wydaje mi się, że nie wszystkie. Dlatego drugie pytanie może brzmieć, czy można jeszcze inaczej to zrobić. Otóż proszę Państwa, brak jest kompleksowych przepisów prawa, które by te sprawy majątkowe w takich związkach po rozejściu się konkubentów rozwiązywały. Zatem musimy posiłkować się tu różnymi innymi przepisami, które są w naszym prawie póki co. Proszę Państwa, jeden z takich przykładów tak powstałego majątku. Otóż kobieta pracuje w gospodarstwie rolnym u gospodarza. 
ona żyje, prawda, z nim, z tym, że Sąd Najwyższy ustalił, że poza pracą i tymi związkami takimi materialnymi, to nic tych dwojga nie łączyło. Gospodarz proponował jej tej pani proponował jej umowy o pracę, czy umowę zlecenie, ale ona, jak to na wsi bywało, stwierdzała, że ona nie chce takiej umowy, bo ona nie chce być służącą. Ona się czuła jego partnerką, jego, jego żoną. Takie jej odczucia były. On jej wydzielał pieniądze, rozliczał z tych pieniędzy, miała określone obowiązki, dojenie krów, praca w ogrodzie, sprzątanie, gotowanie, kupował jej odzież za jego za jego pieniądze, bo to gospodarstwo było jego własnością. Nie proponował jej małżeństwa, prawda? I proszę Państwa, Sąd Najwyższy tutaj doszedł do takiego przekonania wtedy, kiedy gospodarz zmarł, a jego rodzina, spadkobiercy chcieli to wszystko przejąć. Sąd stwierdził, że tu w zasadzie związku konkubenckiego nie było, bo nie łączyło ich. Może uczucie tam istniało, ale nie było materializowane również, prawda? Czyli oni nie współżyli ze sobą. Sąd Najwyższy stwierdził, że ta pani pracowała, wykonywała umowę o pracę bez umowy. Czyli pracowała u tego gospodarza na czarno. Za tym należy się jej za tą pracę wynagrodzenie i sąd określił to wynagrodzenie za ileś tam 15 lat takiej pracy na rzecz tego gospodarstwa i tego gospodarza. Ale równocześnie potrącił, stwierdził, że należy potrącić tej pani koszty zamieszkania, koszty wyżywienia, jakie gospodarz ponosił, koszty ubiorów, które on kupował dla niej. Czyli prawda, otrzymała odpowiednią rekompensatę, ale ale od tej rekompensaty odliczono właśnie pewne dobra, które otrzymywała. Sądy, proszę Państwa, niezbyt chętnie w rozstrzyganiu takich spraw sięgają do rozwiązań przewidzianych w spółce cywilnej, gdy brak jest umowy pisemnej, bo jest to bardzo trudne w postępowaniu dowodowym. Nie jest, w postępowaniu dowodowym należy określić wielkość prawda, tych, tych roszczeń, a jak określić te roszczenia przez 20 lat trwania takiego konkubinatu. Można oczywiście zbierać, można mieć dowody bankowe, można mieć dowody wypłat i tak dalej i, i temuż podobne rzeczy. Proszę Państwa, majątek małżonków po rozwodzi dzielony jest w zasadzie po połowie, podobnie jest w spółce cywilnej, a w konkubinacie można nabywać rzeczy na zasadzie współwłasności ułamkowej. Artykuł 195 Kodeksu Cywilnego mówi, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Czyli skoro może, to tylko praktyka dowodowa jest tu potrzebna w sądzie, że ten majątek został kupiony za pieniądze każdego z tych konkubentów. I zatem należy gromadzić dokumenty. Do rozporządzania takim, taką wspólną rzeczą potrzebna jest zgoda obu osób. Znowuż mówi o tym artykuł 199 kodeksu cywilnego, gdy to rozporządzenie przekracza zakres zwykłego zarządu. To Także można się tu posiłkować przepisami mówiącymi o współposiadaniu, czyli współkorzystaniu z rzeczy wspólnej. Artykuł 206. To, że samochód został kupiony na jednego z konkubentów nie jest jeszcze, nie uprawnia go do tego, że tylko on wyłącznie z tego samochodu może korzystać. A na pewno przy sprzedaży takiego samochodu można żądać także zgody właśnie drugiego konkubenta. Z artykułu 210 natomiast wynika, że w każdym momencie można można wystąpić do sądu o zniesienie takiej współwłasności w częściach ułamkowych. Czyli istnieją tutaj pewne procedury, ale są one nie kompleksowo nie ujmują charakteru właśnie takiego związku konkubenckiego. Przytoczyć chciałbym tu kilka przykładów jeszcze z orzecznictwa Sądu Najwyższego. W 86 roku 1986 Sąd Najwyższy stwierdził, że nakłady konkubentów czynione przez nich wspólnie w czasie trwania konkubinatu na majątek jednego z nich winny być rozliczane według przepisów o zniesieniu współwłasności. Czyli to jest taka istotna wykładnia tutaj i istotna ścieżka do dochodzenia właśnie takiego, bo tak zwykle bywa. Ja podawałem Państwu w swoim pierwszym wystąpieniu przykład Kazimierza, który utrzymywał konkubinat przez 20 lat. Za jego pieniądze kupowano mieszkania, domy, domy letniskowy samochód i inne rzeczy, tak a z chwilą rozejścia się konkubentów 
to ten majątek był kupowany na jego konkubinę przez cały okres trwania tych, tego związku konkubenckiego. Czyli istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o podział taki, o zniesienie współwłasności i podział takiego majątku. Oczywiście trzeba będzie udowadniać za czyje pieniądze, co było kupowane, mimo że adresatem tych dóbr była zawsze jedna osoba z różnych powodów. Sąd Najwyższy również w 86 roku stwierdził, że cel gospodarczy konkubinatu przy spółce cywilnej, o ile taką konkubenci zawarli, nie ma przeważającego znaczenia, choć może pełnić rolę cementującą więź faktyczną w konkubinacie. Proszę Państwa, można by tu jeszcze inne przykłady, no chociażby takie stwierdzenie Sądu Najwyższego, że nawet gdy konkubina nie pracowała zarobkowo, gdyż całą energią poświęcała na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego i wychowanie dzieci, to, rozu, to również przyczyniała się w ten sposób do powiększenia majątku konkubenckiego. Proszę Państwa, konkubinat zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym będący konkubent, będący jednocześnie mężem, bo chcę zwrócić tu Państwu uwagę, że można pozostawać w świetle przepisów o konkubinacie i teorii na ten temat, pozostawać w związku małżeńskim, a równocześnie być w konkubinacie z inną osobą. I załóżmy, że to on, ten konkubent jest w związku małżeńskim i pozostaje w związku konkubenckim z inną kobietą, tworząc z nią określony majątek, to z chwilą jego śmierci jego żona z, ze związku małżeńskiego i dzieci jego ze związku małżeńskiego dziedziczą po nim połowę majątku konkubenckiego. A konkubina z tego związku nie ma żadnych praw formalnych do tego, do tego majątku powstałego w konkubinacie, chyba że udowodni, że ona również się przyczyniała do jego powstania, do, do powstania tej drugiej części właśnie tego majątku konkubenckiego. Jeżeli jednak, jak stwierdza Sąd Najwyższy, przedmioty nabyte w związku pozamałżeńskim stanowią współwłasność konkubentów według przepisów prawa rzeczowego, to do dorobku małżeńskiego wchodzi jedynie udział we współwłasności, jakim dysponuje konkubent pozostający w związku małżeńskim. Proszę Państwa, można jeszcze inne przykłady. Budowa domu na działce konkubenta, Dom buduje z pieniędzy konkubina, ale działka jest własnością konkubenta. Nie ustalają tutaj pewnych zasad podziału w przypadku rozejścia się. Tu jest kwestia wartości i domu i wartości działki i wiele jeszcze innych problemów przyczynienia się do powstania tego majątku. Proszę Państwa, inną ścieżką, inną drogą do rozstrzygania takich spraw majątkowych może być zasada bezpodstawnego wzbogacenia. Artykuł 405 Kodeksu Cywilnego który, w którym czytamy, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdy nie było, gdyby nie było to możliwe, to do zwrotu jej wartości. I tutaj wracamy do tego przykładu z pierwszego mojego wystąpienia, przykładu Kazimierza. Ta konkubina bezpodstawnie wzbogaciła się kosztem właśnie tego Kazimierza, kupując na siebie dom, samochód i, i inne inne prawda, rzeczy o, o dużej wartości. Proszę Państwa, y, przykład jeszcze jeden. Oboje konkubenci posiadali y, mieszkania lokatorskie. Postanowili te mieszkania lokatorskie zamienić na jeden y, lokal o charakterze własnościowym, wyodrębnionej własności lokalu, co jest możliwe od pewnego czasu. Otóż te swoje dwa lokale lokatorskie zamienili z właścicielem lokalu wyodrębnionego na, na jego lokal i kto w jakiej części przyczynił się do powstania, a ten lokal wyodrębniony został wpisany w akcie notarialnym na jednego z tych, jedno, jednego na konkubinę w tym konkretnym przypadku. Więc jest tutaj problem bezpodstawnego wzbogacenia się, prawda? Czy ten drugi konkubent ma prawa do tak powstałego, wyodrębnionego lokalu własnościowego, czy takich, czy takich praw nie ma? Czyli mamy tu do czynienia z tą instytucją. Proszę Państwa, czy istnieją inne jeszcze sposoby podziału majątku konkubenckiego? I czy są lepsze sposoby od tych, które tu Państwu wyrywkowo przedstawiłem? No są lepsze sposoby. 
Państwo zapytacie jakie? No zawsze jest związek małżeński i, i nie ma tu żadnych problemów majątkowych, problemów prawnych. Czego Państwu życzę, a dzisiaj y, dziękuję.